హే గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఐ హోప్ అందరూ బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను అండ్ గాయస్ ఈరోజు అయితే కాకినాడ ట్రిప్ ఉంది సో స్మాల్ ట్రిప్ ఫ్రెండ్స్తో జేఎన్టీకేకి వెళ్ళడానికి చిన్న పని ఉంది జేఎన్టీకేలో సో అది వెళ్ళడానికి చిన్న స్మాల్ ట్రిప్ వేసాం అండ్ నిన్న నైట్ అయితే నా బైక్ మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తాను మొత్తం చేస్తాను సో నేను నైట్ చేంజ్ పే వెళ్దాం అనుకున్నాను బట్ అది చాలా వెట్గా ఉంది చైన్ అనేది సో అందుకే ఇప్పుడు చేంజ్ పే వేస్తాను సో చేంజ్ పే వేసి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవడం ఏ ట్రిప్కి మొత్తం అంతా సెటప్ చేసేసాను ఆ హెల్మెట్ కెమెరా జాకెట్ అండ్ నెక్స్ట్ నా బ్యాగ్లో మొత్తం క్లోత్స్ మొత్తం సెట్ చేస్తాను జస్ట్ ఒక చేంజ్ పే వేస్తే ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవడం ఏ ట్రిప్కి సో లెట్ స్టార్ట్ జై శ్రీరామ్ స్టార్ట్ బాయ్ సో గాయస్ ఇవాళ వెదర్ అయితే బాగానే ఉంది కూల్ క్లైమేట్ వర్షాలు పడే అవకాశం లేనట్టు ఉంది పర్లేదు సో అసలు నేను సిక్స్కి స్టార్ట్ అయిపోతా అనుకున్నాను బట్ అవ్వలేదు సిక్స్ థర్టీ అయిపోయింది స్టార్ట్ అయ్యేసరికి మొత్తం అసలు నిన్న సర్దుకుందాం అనుకున్నా మొత్తం అన్నీ బట్ టైం కుదరలేదు డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ సెట్ చేసుకోవడానికి టైం సరిపోయింది సో అందుకోసమే ఇవాళ స్టా మొత్తం చైన్ స్ప్రే కానీ లేకపోతే బట్టలు ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఇవాళ సెట్ చేసుకుని స్టార్ట్ అయ్యేసరికి సిక్స్ థర్టీ అయింది అసలు ఫైవ్కే లేచాను సిక్స్ థర్టీ అయిపోయింది సో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కాల్స్ 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 ఎక్కడున్నావు ఎక్కడున్నామని సో అసలు నేనే సిక్స్ కల్లా వచ్చేస్తాను అని అన్నాను నేనే లేట్ చేశాను ఇంకా ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించాలి ట్యాంక్ ఫుల్ చేసేసరికి అది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఇంకో కొంచెం గట్టి కొడితే వెళ్ళిపోవచ్చు ఫాస్ట్గా ఎంత రాజులా నడుచుకొస్తున్నావరా సో గాయస్ లెట్ స్టార్ట్ వీడియో ఒకడు ఇంకో ఇద్దరు వస్తారు ఇంకా వాళ్ళ సిరిపురం పెట్టుకుని కొట్టించుకొని ఎల్ఈడిలో వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఇంకో సో అసలు వేరంగా స్టార్ట్ అయిపోతే బాగున్నాం ఎన్ఐడిలో ట్రాఫిక్ దగ్గర స్ట్రక్ అయిపోయాం ఓ ఇంకో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ని ఎక్కించుకోవడానికి వెళ్తున్నాం వాళ్ళు వేరే బైక్ వాళ్ళు చీలా నగర్ దగ్గర ఉన్నారట సో వాళ్ళని పికప్ చేసుకొని ఇంకా అక్కడి నుంచి కాకినాడ చేలో చా వేరంగా వస్తే బాగుంది ట్రాఫిక్ 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 చాలా ఆకలేస్తుంది ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అయింది టైం ఒక బ్రేక్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి అన్నవరం స్టాప్ చేసి అన్నవరంలో టిఫిన్ చేద్దామని ఆగా ఇంకా సిక్స్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అన్నవరానికి సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఒక వన్ అవర్ అంటే నైన్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా అన్నవరం రీచ్ అవ్వచ్చు క్లైమేట్ అయితే కొంచెం ఎక్కడైతే రెయినీ ఉంది ముందు వరకు ఎండ్ ఉండేది ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ముందు అంతా ఎండ్ ఉన్నది బట్ ఇక్కడ కొంచెం మబ్బులే చూడాలి వర్షం పడకపోతే బెటర్ హాయ్ గెలిపోవచ్చు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాక వర్షం పడినా పర్లేదు మనకి నో ప్రాబ్లం రోడ్స్ తార్ రోడ్ అయితే బాగుంది ఇది తార్ రోడ్ కాదు చాలా ప్రాబ్లం రోడ్స్ కూడా చాలా అసలు బాగాలేదు మధ్య మధ్య చాలా గొంతులు ఉన్నాయి మధ్యలో ఈ లైన్ ఒకటి ఇదే తార్ రోడ్ అయితే హ్యాపీ గెలిపోవచ్చు బట్ ఇది తార్ రోడ్ కాదు అదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఓ రే వర్షం పడుతుంది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓ చినుకులు స్టార్ట్ అయ్యే జస్ట్ నౌ అచ్యుతపురం వచ్చాం ట్రై ట్రై అన్నవరం వెళ్ళే వరకు వర్షం పడిపోతే బాగుండు హ్యాపీగా పడితే మాత్రం మనం ఏం చేయలేం సో మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి సైడ్కి బండి హ్యాపీ అయ్యాలి నేనైతే సింగిల్గా అయితే వెళ్ళిపోదును నాకు వర్షంలో బండి రైడ్ చేయడం చాలా ఇష్టం సింగిల్ అయితే వెళ్ళిపోదు బట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరి దగ్గర అసలు రేణి తాలూకు ఏమి లేవు స్టార్ట్ అయిపోయిందిరా వర్షం డ్యామ్ లెఫ్ట్ ఎలమంచిలి స్ట్రైట్ కాకినాడ వర్షం అయితే చాలా లైట్ పడింది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ వర్షం పడినట్టు ఉంది రోడ్స్ అంతా చాలా పెట్టుకున్నాయి బట్ చిన్న చిన్న చినుకులే పర్లేదు ఇలాగుంటే కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు బట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువైతే 
బండి పక్క ఆపాల్సి వస్తుంది మరి సో వైజర్ తిరుచుకున్న ఆప్షన్ కూడా లేదు నాకు అక్కడ కొండల దగ్గర చాలా బాగుంది అవసరం క్లైమేట్ ఇయర్ అవసరం బెట్ రోడ్స్ ట్రైవ్స్ లో మే బుక్ దగ్గర చాలా క్లాస్ డన్ విత్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ జే టూ కేకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చూపిస్తుంది గూగుల్ టైమ్ చూద్దాం అరౌండ్ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి పని అయ్యేసరికి ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ ఇప్పుడు సుబ్బయ్య హోటల్కి వెళ్ళి లంచ్ చేద్దాం అని ప్లాన్ సో ప్లాన్ మారుతుందా లేదా అని తెలియదు చూడాలి మీ ఫెలోస్ డోంట్ నీడ్ టోల్ వీఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దాట్ ఫస్ట్ టోల్ గేట్ ఐ థింక్ ఇది ఒకటి టోల్ ఉంటుంది మనకి బైక్స్ టోల్స్ ఉండవు టోల్ ఫ్రీ సో ఇక్కడ అనేది సిక్స్టీన్ రోడ్లు అవుతున్నాయి దాని దానికోసం అని ఇలాగా వన్ వే వన్ వే ముందున్నారు ఎస్ సో ఈ వన్ వే వల్ల టైం లేట్ అయిపోతుంది ఓవర్టేక్ చేయడం అవ్వదు రిస్క్ Let's do slowly. So, our road line and the other one, we will have one way. So, if it's night time, the road is very dangerous. There are many light threats. We go 8 kilometers an hour. సో నో చాయిస్ వెళ్ళడానికి వీడి వెనక అతలే వెళ్ళాలి ఎంత మేడ మంచి మేటర్ ఇది ఇక్కడ ఎండ వస్తుంది మేడ వస్తుంది అప్పుడు వస్తుంది రూమ్ బాగుంది ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చూద్దాం ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇల్లు ఉంది ఇక్కడ సైడ్ ఎంత వ్యూ అయితే లేదు జస్ట్ నార్మల్ హౌస్ ఉంది అండ్ ఇది వాష్రూమ్ ఇప్పుడు బయటికి వెళ్తున్నాం లంచ్ చేయడానికి చాలా క్లాస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి వెళ్తే కోరింగి వెళ్తాం లేకపోతే గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ సో ఈ టూ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి వెళ్తే ఈ టూ ఈ రెండింటికి వెళ్తాం లేదంటే గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ చూసుకొని వస్తాం సో 
ఇప్పుడు రూమ్ కాస్ట్ వచ్చేసి సెవెన్ సిక్స్టీ అంతా పడింది ఈ రూమ్ ఈ కాస్ట్కి రూమ్ బెటర్ చాలా బాగుంది రూమ్ అయితే బట్ ఏసీ రూమ్ ఉంటున్న ప్రాబ్లం పైకి కింద కావట్లేదు అది ట్వంటీ సిక్స్లో ఉంది ఏసీ పర్లేదు వర్షం వచ్చింది కాబట్టి రూమ్ ప్రాబ్లం అక్కడ వస్తుందా ఇప్పుడు సో గాయస్ ఇప్పుడు కాకినాడ బీచ్ దగ్గర ఉన్నాం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి ఎవడైనా బీచ్ కావాలని చూసారా మేము వచ్చాం అసలు గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ అనుకున్నాం కానీ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ అంత లేదు నాకు అనిపించలేదు చూద్దాం ఒకసారి వెళ్తామా లేదా అనేది అంత అంత పెద్ద లోతేం లేదు జస్ట్ మామూలుగా ఉంది సో కాకినాడ బీచ్ అయితే చాలా బాగుంది ఎక్సలెంట్ వ్యూ వ్యూ మాత్రం సూపర్ ఎండ మొత్తం చాలా దంచి వస్తుంది అండ్ సుబ్బయ్య గారు హోటల్లో ఫుడ్ మాత్రం కిరాక్ కానీ పెట్టి చంపేస్తున్నారు మీకు అయ్యేలోపు మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నారు ఫుడ్ కోసం కానీ ఫుడ్ మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్ బాగా తిన్న వాళ్ళే సుబ్బయ్య గారు హోటల్కి వెళ్ళండి కొంచెం తినాలైతే వేస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఎత్తుకోండి ఎత్తుకుంటాను ఎండ దారుణంగా ఉంది Yeah, come on. Glass bridge. స్పిరిస్ మీద ఉన్నాం వేస్ట్ వచ్చి వేస్ట్ టెన్ రూపీస్ వేస్ట్ ఏమీ లేదు సో ఇక్కడ ప్లేసెస్ అయితే చూడడానికి బాగుంది కానీ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ కోసం వస్తే వేస్ట్ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఏమీ లేదు అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ కోసం అయితే రావద్దు జస్ట్ ప్లేసెస్ హ్యాంగ్ బోర్డ్ ఫొటోస్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం అయితే రండి అదైతే బెటర్ అండ్ నెక్స్ట్ బీచ్ కూడా ఉంది బీచ్ కూడా చూడవచ్చు ఇంకా ఇక్కడ ఎస్ఆర్ఎంటి మాల్కి వెళ్ళి వచ్చాం మాల్ అయితే చాలా బాగుంది మన వైజాగ్లో సీమా సెంటర్ కన్నా బెస్ట్ మాల్ ఎస్ఆర్ఎంటి మాల్ వైఫై పాస్వర్డ్ ఏంటి ఏ నెంబర్ నీ దగ్గర ఉంది కదా ఉంది అబ్బా సో టిఫిన్స్ తెచ్చేసుకున్నాం ఇక్కడ బయట నుంచి బయట ఫుడ్ ఉంది దాని దగ్గర నుంచి టిఫిన్ తెచ్చేసుకున్నాం ఇంకా తినేసి స్లీప్ వేసేయడమే సో కాస్ ఇది వాళ్ళ బ్లాగ్ ఐ హోప్ ఈ బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్